Good evening, everyone. How are you? How are you, everyone? No escucho a nadie. Good evening. <laughs> Good evening. <laughs> Hello. Se le veo los rostros y yo, no, no me contesta. I'm pissed, Miss. <laughs> How are you? Happy Wednesday. Feliz finalización de miércoles. Casi. casi. <laughs> Not yet. All right. We're going to start with the class. Vamos a iniciar con la clase. Me dicen si pueden ver la presentación, por favor. Let me know if you can see the presentation, please. Okay, it's loading, está cargando. Okay. So we're going to check. Pueden ver la presentación o no? No escuché a nadie diciéndome si la veo. No, no la veo. Yes, teacher. I see. Yes. All right. Thank you. Okay. So we're going to start reviewing the present continuous yes or no questions. Okay. Yes or no questions. We need them with complete answer. Acá en la pantalla ustedes van a ver las versiones cortas. Pero en adelante dijimos de taller. Ya no se aceptan respuestas cortas. Vamos a hacer siempre respuestas completas. Ya en conversación. Okay. So we need three volunteers to start reading. Necesitamos tres voluntarios para empezar a leer estas. Veamos. Ahorita van a leer lo que está en pantalla. Pregunta con sus respuestas, con sus versiones, ¿verdad? Um, Diego Enrique, you can read number one. Adelina, you can read number two. And Karen, you can read number three. Okay. Questions. Are you wearing a suit? ¿Qué pasa con ahí? Um, <laughs> Ok, no se pronuncia, es muda. Uh -huh. Correct. Are you wearing a suit? Perfect. Ok, I'm sure. Yes, I am. No, I'm not. Correct, thank you. Number two. Is she wearing boots? Boots. Yeah, boots. Uh -huh. Is she wearing boots? Yes, she is. No. No, she is not. No, she isn't. No, she isn't. isn't. Uh -huh. no. <laughs> Number three, please. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they are not. No, they aren't. Very good. Thank you. So those are just examples, short examples, right? But we're going to be using the long answers. Esos son ejemplos de respuestas cortas. Nosotros no vamos a usar esas respuestas. Vamos a usar las versiones largas. Que realmente es lo mismo que está en pantalla. Solo le agregamos lo parafraseando la pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, are you wearing a suit? No, I am not wearing a suit. Parafraseo la última parte. Is she wearing boots? Está ella usando botas. Yes, she is wearing boots. ¿Ok? ¿Por qué la importancia de, de contestar versión larga? Porque el contestar de esta forma, yo le indico a mi interlocutor que le estoy prestando atención. Pero si solo contesto la versión corta, damos a entender que no estamos poniendo mucha atención y contestamos lo más pronto que se pueda, la versión más corta que se pueda. ¿Ok? So, we have the guiding structure. Okay, tenemos la estructura. Who wants to read it? ¿Quién la lee? Who wants to read the structure? Veamos. Maritza Ramírez, veamos la estructura. Guiding structure, verb to be, subject, verb, ing, ing, complement, ing, complement. Correct. Ok, esta palabra, guiding, guía, estructura guía, guiding, structure. Guiding. Yes, thank you. Ok, so we're going to continue one moment. Ok, here's, we have five sentences, five questions, yes or no. What we need is five volunteers to read, y cada uno va a irla contestando según pueda, ok? Brian Torres, you're going to be number one. Um, let's see, Karen Lopez, number two. Maritza Ramirez, dejó la mano arriba o va a participar en esto también? Sí. Ok, so Maritza, number three. Ok, Diego, Maritza, number three. 
Diego Enrique, number four. Y falta una más. Veamos. Un voluntario más, one volunteer more. Y tenemos a Graciela Palacios. Thank you, Graciela. Ok, number one, you can start. Número uno, puede iniciar. Are you calling Pablo? Yes, I am calling Pablo now. Perfect. Number two. Is Marta eating pizza? Mm -hmm. No, no, she is not eating pizza. Very good. Number three. Number three, are you Julio and Fernando drinking soda? Mm -hmm. the, yes. Yes, they are. 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 Julio and Fernando Asai. drinking soda. Asai. No, los nombres ya no los repite. Solo no. se pasa al drinking soda. Repite. Yes, they are drinking soda. Drinking yes, soda. they are drinking soda. Yes. Yes, they are drinking soda. Thank you, Maritza. Number four. Yes, they are. Thank you, Number four. Okay. Are we wearing uniforms? Mm -hmm. No, we are wearing uniforms. We aren't wearing uniforms. Aren't mm -hmm. wearing uniforms. Very yes. good, thank you. Okay. Number five. Están mute, Graciela. <laughs> Ahora sí, veamos. Creo que me está fallando. Okay. Um, is David driving? Driving home. Mm -hmm. Yes, he is driving home. Very good. Thank you. Everybody answered correctly the questions. Okay, so let's move forward. We're going to work individually and we're going to create one, two questions in realidad. Two questions using present continuous. Yes or no questions. But I don't catch. La primera pregunta tiene que ser en present progressive, algo que usted le va a preguntar a uno de sus compañeros o compañeras, va a ser con you, are you, y la otra va a ser sobre tercera persona o plural. Las dos se las vamos a hacer a uno de nuestros compañeros, pero una es personal y la otra sobre alguien más, ¿ok? Por ejemplo, si yo le digo a Karen, Karen, are you paying attention in my class? Yes, I am paying attention in the class. Paying, paying attention, ok. Paying eh, attention. Ok, esa era personal. Pero si le pregunto a Karen, la segunda sería sobre tercera persona o plural. Karen, is your mother watching TV? Está en mute. <laughs> yes. Uh, she's watching um, watch in TV. Watching TV. Watching TV. Very good. Correcto. Entonces, así van a ser ustedes. La primera es personal, a la él o ella, y la siguiente es sobre tercera persona o plural. Para que la conteste siempre él o ella. Ok. If we are ready, we can raise the hands. Um, tenemos un minuto más a las I12. We can start. A las I12 podemos iniciar. Okay, I see we have hands ready. Veo que tenemos manitas participando acá. So, number one, it's going to be Maritza Ramirez. Marisa, usted le va a preguntar a Karen. Karen. Ah, okay. Hello, Karen. Karen, are you drinking coffee today? 
No, I, no, no, I, I not drink, drinking no, I coffee, drink coffee today. today. No. Second <laughs> question, Maritza. Second question. Karen, is your party listening to music? Se le oye entrecortado. Maritza, ¿tiene cuántos, ¿cuántos aparatos tienen de la clase? Hoy es el de hoy, sí. Es que se, re, se repite, pero solo como usted pasa que se repite la voz de uno. Veamos ahora. Ay, qué feo. Hágale la segunda Hoy. pregunta, Karen. Sí. Karen, ¿es tu padre listening music? Vaya, ahí sería are tus papás. Are your parents? Sí. Are your parents listening? Listening music. No listening, listening. 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 Mm -hmm. Ajá. Mm -hmm. Yes, uh, they are listening to music. Very good. Thank you. Muy importante. Siempre que ocupamos el verbo escuchar, listen to, siempre va a ir acompañado de la preposición to. Ok. Listening to. Listen to, all right? Porque es como prestar atención con el oído a prestar atención a. Entonces, por eso lleva la preposición siempre. Yo no puedo decir listening music. Tengo que decir listening to music siempre. Ok? Very good. Um, thank you, Maritza. Karen, usted te pregunta a Graciela. Uh, are you working in restaurant? No, I'm not working in a restaurant. Good. Second question. Is, is Priscilla washing in house? Washing in okay. Lavando qué? O viendo. ¿Qué le está preguntando, Karen? Is Priscilla qué? Eh, lavando. Ah, lavando. washing. ¿Lavando el qué? The car in the house. Ah, ok. Is Priscilla washing the car in the house? No, she isn't washing the car. <laughs> Very good. Thank you. Graciela, usted le pregunta a Brian Torres. Brian me dijo. Yes. Ok. Brian, are you eating right now? Uh, yes, I I am eating now. Okay. Are your co-workers studying English too? Uh, please repeat again. Are your co-workers studying English too? Sus compañeros uh, de trabajo, co-workers. Ah. Ah, eh, yes, eh, they are, uh, they Work, are stu studying, uh -huh. uh, they are studying English uh, tonight. <laughs> Very good. Brian, usted le pregunta a Diego Enrique, por favor. Okay. Diego, are you drinking soda tonight? Yes, I'm drinking soda tonight. Okay, second question, Brian. Is David reading a book now? Is David? No. Um, no, I'm not David. reading. No, I'm I'm not reading book. No. Now. Sería Brian, ajá. le está preguntando él. por David. Ajá. Perdón, perdón, perdón. Me, si me repetís otra vez, porfa. Ok. Is David reading the book now? Yes. He is uh, reading book 
tonight. Good. Yay. <laughs> Good. Good. Um, de paso, les pido disculpas si me ven bebiendo juguito, pero me sacaron las cordales y el juguito me ayuda <laughs> por lo helado. <laughs> um, pero les disculpas. Thanks, ok. Eric. Diego, usted le pregunta a Walter Bonilla, please. Ok. Walter, are you playing soccer? Yes, I play in soccer. Mm -mm. I play in soccer, no se puede, Walter, falta algo. Yes, I, yes, I am playing mm -hmm. soccer. <laughs> Correct. Number two, Diego. Okay, number two. Is Bikri sleeping right now? <laughs> <laughs> Quisiera, pero <laughs> no, no, Todos. Uh, she is not sleeping now. Very good, thank you, Walter. Ask your questions to Adriana. Okay, Adriana, are you talking in the English class? Yes, I am talking in the class. Very good, second okay. question. Okay. Is Bikri drinking orange juice? <laughs> uh, is Bikri, perdón, drinking? Drinking orange juice. Yes. Uh, she is drinking orange juice. Correct. I am. <laughs> Adriana, ask your questions to Wendy, please. Okay. Are you loving with the dogs? Yes, I am. I am loving. I, I am loving the dog. <laughs> Second question, Adriana. Is your sister eat pizza? Is, Is your my sister? sister? Is my sister? Eat pizza. ¿Qué le falta? Eating. 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 Uh, no, she isn't. No, she isn't eating pizza. Ooh. Wendy, thank you. You're going to ask your questions to Adelina, please. Okay. Adelina, are you wearing striped socks? Stri or strip? Striped socks. Stripe. Uh -huh. Are you no. wearing striped socks? <laughs> Diga la verdad, no. Adelina. <laughs> no, <I wear. laughs> No, I wear. I wear it. No, I am this. not. I am yeah. not wearing sock. Stripe socks. Stripe sock. Y muestra el pie de Wendy. Second question. <laughs> okay. Are the cats running on your roof right now? Running. Running. Yeah. Mm -hmm. Yes. Yes, I uh, I am the cats, running the uh, are because the cats are the cats are the cats are uh, the cats are running on the roof on the roof. Mm -hmm. Los gatos están corriendo en el techo. <coughs> claro que no, ni se está lloviendo. Esos gatos están bien. <laughs> Thank you, Adelina. Usted le pregunta a Cecilia, please. <clears throat> okay, Cecilia, are you reading? Uh, no, sorry, are you cooking today? Are you cooking today? Yes, I am cooking today. Okay. Second question. Uh, um, uh, what's your name? Uh, can you see my phone? Sorry. <laughs> ah, Cecilia. <laughs> Oh, so, well, Cecilia, is your opening window? Is your ¿Qué le quiero preguntar? Si está abriendo las ventanas. Ah, si entonces, está abriendo la ventana. Oh. Are you opening? Uh, are you opening windows? Mm -hmm. Yes, I opening window. I am, I am. opening yeah, windows. I am opening <laughs> <window>. Rapidito. <laughs> Good, thank you. Veamos quienes no han participado. Levantemos la mano, porfis. Faltan todavía. Israel. Ok, Cecilia, usted le pregunta a Israel. 
Uh, are you working home? Are you working home at home in su casa? Uh, yes, I am working home. Okay, Cecilia, second question, please. Israel, your sister is traveling? Mm -mm, ahí le está diciendo que ya está. El verbo tu vida al principio, amiga. <laughs> is your sister? Is your sister is traveling? Is your sister traveling, viajando? Okay. Um, not. She is not. Not traveling. Traveling. Okay, good. She is not traveling. Tra Traveling. <laughs> sí. Uh -huh. Okay, traveling. Thank you. Israel, you ask your questions to Aura Carolina, please. Okay, Aura. Uh, are you eating fruit now? Fruits. Fruits now. Está comiendo fruta, Aura. I am not eating fruit. Para no dormir hasta pasado mañana. <laughs> Israel, second question. Is your father driving? Driving. D driving. Mm -hmm. Is your father driving? Yes. My father driving? Mm. Yes, no. ¿Y el verbo tu vida dónde lo dejó? Yes, my father is, is driving. Correct. <laughs> yes. Um, a veces es fácil que nosotros captemos la estructura rapidito. La vemos y la captamos, ¿verdad? Y por lo mismo que la captamos rápido, como en este ejemplo, um, rápido, ustedes la entendieron rápido porque es bien similar a la de Simple Present. Solo le agregamos el verbo en ng. Pero a veces cuando la entendemos muy rápido, no nos memorizamos el orden de la estructura o las piezas de ella. Y ahí es cuando ya al poner en conversación se nos escapa. Uy, el verbo to be. Uy, el ing, ¿verdad? <ríe> Entonces, no basta solo con tenerla o con entenderla, la estructura, hay que memorizarla, ¿ok? Este es como un tip, hay que memorizarla. ¿Por qué? Porque cuando ustedes comiencen a generar más y más oraciones, más conversación, eventualmente su cerebro automáticamente les va a ir poniendo cada pieza de la estructura. Pero tienen que estar ahí <ríe> memorizada, yo, yo, ¿de acuerdo? Yo pensé que la canción estaba cantando. No hay ¿Cuál? que comprenderla, solamente amarle yo. Ah, no, 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 por ahí no va. No, tampoco. <ríe> Ya nos desviamos del tema. <risa> ok. Conjunctions. Creo que ya participamos todos acá. Así que conjunctions. Palabras de enlace. Ayer vimos un par. Teníamos and y but. Pero acuérdense. La uno suena. Suena como a but. Alright. But. Y creo que les di dos más. Les di also. Que es también. Y les di while. Que es mientras. ¿Verdad? ¿Quién quiere leer esta cajita? Veamos. Mi coach. All right, Brian. Read it, please. What are reconstruction? Conjunctions. Perdón. <laughs> Conjunction. Uh -huh. uh, what are reconstruction? Conjunction are words that like that link, link. Uh -huh. other words, phrase or Phrases. clause. Phrases. Mm -hmm. Or clause mm -hmm. together. Mm -hmm. Correct. I like cooking and eating, but but I don't like washing dishes afterwards. Correct. Es importante que las conozcamos las conjunctions o palabras de enlace. Aquí tenemos e and y tenemos pero but. Ayer también les daba also. Se lo voy a poner de nuevo acá en el chat. Also, que quiere decir también. Y a ah, while, que es mientras, ¿verdad? Mientras. Ok, so we have also también y while. Ok, so we can incorporate those. Estos dos, also y while, probablemente no los van a ver en la plataforma que espero que ya lleven adelantada porque estamos a tres clases de terminar. Así que esa plataforma tiene que ir bien adelantada ya. Esos dos no lo van a ver, solo van a ver end y but. 
Pero la idea para mí también es darles extras que puedan ustedes usar y puedan defenderse, right? So, now that we know what are conjunctions, we have three examples. Tenemos tres ejemplos. Who wants to read? ¿Quién quiere leer? Veamos. Volunteers to read. Um, Graciela, you can read number one. Carla Gómez, you can read number two. And Diego Enrique, you can read number three. Veamos, number one. I'm drinking soda and I'm eating pizza, but I'm not watching TV. All right, thank you. Number three. Number two, teacher. Correct. <laughs> <laughs> Number two. Arnold is listening to music, but he's not studying. Thank you. Number three, please. Okay. They are working, but they don't like their jobs. Thank you. Very good. Okay. Si la vamos a desglosar en la número uno, tenemos tres ideas. I'm drinking soda, estoy bebiendo soda. Aquí tenemos el primer enlace, and, y, I am eating pizza, estoy comiendo pizza. Y tenemos otra vez el enlace, pero, pero, y voy con una oración que la contrasta, es negativa, digamos. I am not watching TV, estoy bebiendo soda, y estoy comiendo pizza, pero no estoy viendo tele, ¿ok? Esas tres ideas son una oración. ¿Ok? En este escenario ya son oraciones compuestas. ¿Ok? Ya van siendo oraciones un poquito más largas. Ya no estamos haciendo oraciones sencillas, oraciones singulares, ni oraciones aisladas, como que fuéramos hablando como robotcitos. En la vida real nosotros ocupamos enlaces para comunicarnos. ¿Qué hiciste ayer? Ah, ayer me desperté tarde y después fui a buscar comida porque ya no había en mi casa. Y luego regresé, pero también me acordé que tenía que regresar a súper, etcétera, etcétera. Ocupamos los enlaces para expresarnos naturalmente. En inglés es lo mismo, ¿ok? Una misma idea o una misma oración puede llevar varias ideas en ella usando enlaces. En la segunda oración tenemos solo con el enlace pero, que contrasta. Arnold is listening to music. Arnold está escuchando música. Pero he's not studying. Pero no está, pero él no está estudiando. Y el otro escenario que les mencionaba ayer es que podemos combinar tiempos gramaticales cuando usamos enlaces, porque para eso sirven, justamente para conectar cosas. Por ejemplo, they are working. Ellos están trabajando. Esto es presente progresivo. Pero, but. They don't like their jobs, pero no les gusta su trabajo. Eso es presente simple, no progresivo, simple. Entonces, ¿puedo combinar tiempos gramaticales con enlaces? Sí puedo. Lo único que tienen que estar separados es en una oración cada uno. ¿De acuerdo? All right. So, these are guiding examples. Son ejemplos guías. Guiding examples. What we're going to do next is that we're going to create one sentence in which we use present progressive. But also we are using conjunctions. Me van a hacer dos oraciones. Que tienen que ser largas. De dos o tres ideas cada una. ¿Ok? Por ejemplo, si usted es la primera oración que me va a dar. Tendría que ser similar a esta. A alguna de estas. Y la segunda, igual. Dos o tres ideas es una oración. ¿Ok? Dos o tres ideas es la otra oración. ¿De acuerdo? Puede usar cualquiera de los cuatro conjunctions que ya conoce. Mm, si ya tienen las manos arriba, Graciela, Walter, Karen, ¿es porque ya están listos o porque la dejaron ahí? Voy a asumir que ya están listos. Veamos, Walter. No, todavía la estoy construyendo. Ah, sí que ustedes dejan la mano arriba para apartar puesto y no están listos, muchachos. <risa> Ok, we're going to give one minute. Le voy a dar un minuto más hasta las y 32.
Okay, it's 32 already, son las y 32 ya. So we can start. Veamos, Karen López, are you ready? Karen, estamos listos para iniciar. Uh, I like sleeping, but I don't like my job. Siento que me ignoro uh, cuando dije que el but no suena como u, Karen. <laughs> but, but, uh, uh, but. Uh. <laughs> Okay. I go, I go to the shopping and I am eating hamburger. <laughs> Good. No es to the shopping. Usted solo dice I'm going shopping. I'm going shopping. Uh -huh. Yo voy de compras. Porque shopping es, por ejemplo, go shopping, ir de compras. Uh -huh. Muy bien, Karen. Um, number two, Diego, Enrique. Okay. Sentence one. I am learning English class and I am drinking coffee, but I'm not listening to music. Listening to music. Correct. Very good. Diego. <laughs> Number two. The second sentence. My mom is watching TV and eating pizza, but she's not drinking soda. Very good, Diego. Yes. Complex sentences. Oraciones más complejas. Muy bien. Um, Brian, please. Okay, number one, uh, I, I am watching the computer mm -hmm. and I read in a book, but mm -hmm. I, I don't, I don't know, take a nap. I am not taking a nap. <laughs> uh -huh. I don't, mm -hmm. I don't know, taking a nap. Mm, el do not no va ahí. I am not sería. I am not taking a nap. I am not taking a nap. Correcto, Brian. Perfect. Y la segunda. Eh, Julio is playing basketball and drinking soda, mm -hmm. but is not running. Running, Craig Ryan, very good. Maritza, please. Okay, I'm practicing English. Practice. English? No, practicing. Okay. Practicing. Practicing English? Mm -hmm. Estoy practicando. Mm -hmm. Or some greeting oraciones, como se dice? Also, I am writing Orish. sentences. Sentences, mm -hmm. but I am not cell phone. I am not using my yeah. cell phone. Using cell phone, my cell phone. Muy bien, Maritza, número dos. Y la, la dos es my mother drinking coffee. Uh -uh. Um, ¿Qué le falta my mother? Is <laughs> drinking coffee. Mm -hmm. Um, also, also sleep. Also is. Que quiero decir que está también durmiendo. <laughs> ¿Cómo va a estar? No se está durmiendo viendo TV. <laughs> es que está cabeceando. café. <laughs> drinking coffee. Está tomando café. Um, Watching and watching TV. Be, and watching TV, pero no. But she's not. But, but she's not uh, sleeping. Very good. Dormida. Sí, Maritza, muy bien. Very good. Uh -huh. Israel, sí. please. Sí. <laughs> yes, yes. Israel, please. Okay, gracias. Okay. Um... My sister is sleeping, but her son is bothering. <laughs> Qué malo. Pero <laughs> <laughs> mal que uh, está molestando. <laughs> um, I am already asleep. Yo ya estoy dormido. Esa no es progresiva, pero está bien. <laughs> okay, y la siguiente. Okay, la second. Um, my wife is uh -huh. cooking while my son is watch tv 
Watching TV. What, watching TV. Muy bien, Israel. Thank you. Adriana, please. Number one, I am going to San Salvador. Um, I'm eating chicken, but I am wash, was very hot. Mm, I am, la última. I am was very hot. Uh, como que hacía mucho calor. Ah, it was, en vez de I am, it was very hot. En lugar de I am, ¿cuál, teacher? It, it was very hot. It was very hot. Yes. Siempre que queremos decir algo del clima, nos referimos con it. Por ejemplo, está it. lloviendo, it is okay. raining. Uh -huh. But it was very hot. Perfect. Second okay. sentence, Adriana. Number two, Carlos is studying English, but he is not studying Korean. <laughs> Very good. Wendy, please. Wendy, no la veo. Excuse me. Okay. My uh, daughter is. <laughs> My daughter is writing on her notebook and okay. she's watching videos, but she isn't doing her homework. Diosito, hasta la once usted when you send tarea después. <laughs> Next sentence. The truth. Mm -hmm. I am sitting on my sofa and I am eating popcorn. popcorn. <laughs> I am <laughs> drinking milkshake or soda. <laughs> Para mantenerse bien despierta, güey. <laughs> yes, perfect. Walter, please. 84 años después, Walter. Ok, sí. <laughs> um, uh, one, I am watching, watching soccer in the TV, mm -hmm. but I no like the play. I don't like. Oh, I not, I don't like the play. The game, the game, el juego. I don't ah, like okay. the game. Okay. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Two, I am going with mom, the doctor, but I am not driving the car. Okay. I am going. Siempre que ocupamos el verbo go, casi siempre, okay. casi siempre vamos a ocupar la preposición to. Igual que listening to, okay. going to. I am going with my mom to the doctor. Uh -huh. okay? okay. But I am not driving. Very good, Walter. Okay. Do we have more volunteers? Ya participaron todos. O se quedó alguien. De oraciones compuestas, veamos. Oraciones compuestas. Complex going, sentences. Going to, de todos estamos. I, I am... Ok, Adelina, please. Ajá, Adelina. Ok. I am reading uh, Harry Potter while reading. drinking coffee. Reading Harry, Harry Potter while drinking coffee. El, to, uh -huh. I am calling my brother while giving a cafeteria. Mm, um, ¿Qué quiere decir en la última? Estoy llamando a mi hermano mientras. Estoy, espera, estoy en la cafetería. Oh, mientras espero. While waiting. Uh -huh. while, while I am calling my while, brother uh -huh. while waiting. Waiting. Ah, vaya, le repito. I am calling my brother, me dijo la primera, ¿verdad? Yes, ajá. Uh -huh. uh -huh. Después ocupa mientras. while, mientras. While. Ajá, uh -huh. y ahí dice, while I am waiting. I am waiting. For my brother. Would you, my brother. Uh -huh. Very good, oh. Adelina. Thank you. Carla Gómez, please. Okay, teacher. I go to running in the afternoon and I dream a lot of the water. Mm, I go sin el tú. I go running porque ahí no va a un lugar. Ahí va a una acción. Yo voy a correr. I go running. Running. Mm -hmm. I go afternoon. running in the afternoon and I dream a lot of water. Very good. And number two. Y Number two, she's studying a lot, uh, but she doesn't pass the exam. Oh my God, good, Cecilia, thank you. Ahora Carolina, please. 
My husband working hard on the garden, but he's not get out the garbage. Oh, vaya, vamos a ordenar. My husband, ¿qué le falta ahí? Is. Uh -huh. Es que siempre se me olvida. Ya yeah. <laughs> <laughs> yeah, después de uno se me va a olvidar. My husband is. My husband is working hard on the garden, but he's not get out the garbage. Take, I guess take out, y sería taking out. He's not taking out the garbage. He's not take, taking out. Uh -huh. The garbage. Taking. Uh -huh. Taking, sacando, no está sacando la basura. Uh -huh. con, con ING siempre. Sí, el verbo es take, T-A-K-E, take. Pero en ING, T-A-K-I-N-G, taking. Y el get out es como de irse uno, ¿verdad? Get out es de salirse uno. Ajá. De hecho, eso quiere decir, get out le está diciendo a alguien que se salga. Ajá. Pero take ah. out es sacar algo. Uh -huh. ah. uh -huh. Thank you. Um, uh -huh. My brother is playing video games, but he's not making his, his homework. He's not making his homework. Ok. Make es para cuando fabricamos cosas. Do sería para homework y para exercise el verbo es do. He's not doing homework. He's not do it. Uh -huh. do doing. It. Okay. D O I N G. Doing. Uh -huh. Do it. Uh -huh. Jacqueline Guzman, please. Okay. Um, I am writing a book, but has a sleep. Um, estoy escribiendo un libro. I am writing a book, pero. No. I am writing. Writing and um, montando. Reading quiere decir. Ah, uh, reading. Uh -huh. <laughs> uh -huh. I am reading a book, but has I sleep. Mm, but I am sleeping, pero me estoy durmiendo. Uh -huh. mm -hmm. I no. am. Tiene que repetir, but I am sleeping. <laughs> <laughs> I am writing, reading uh -huh. a book. But has I sleeping? I am sleeping. I am sleeping. Uh -huh. ¿Y la segunda? I am forgetting my keys. Forgetting? Forgetting my keys in the car, also my cell phone. <laughs> okay, very good, Jacqueline. Thank you. All right, thank you everyone who participated. Hasta este momento yo les había dicho que ocupamos present progressive para hablar de qué cosa? ¿De qué cosa hablamos con Present Progressive? Acciones que están pasando en el momento. Exactly. Acciones que están pasando en el momento en que las estamos expresando, right? En que estamos conversando. Les dije ayer que esa era versión introductoria, digamos. Hay un par de escenarios más donde ocupamos um, Present Progressive. El siguiente, esto no es Teacher. en la plataforma. Yes. Mm, disculpe. Yes. Este, yo puedo usar el... Bueno, no sé porque realmente dice presente progresivo, pero si lo puedo ocupar, por ejemplo, uh, I was drinking. Sí, pero ese es pasado. Pero es pasado, pero sí se puede, ¿verdad? Es pasado progresivo, sí. I was drinking. Ok, bueno, gracias. Ok, so, um, ah, me cortó la idea, qué bárbara. Recapitulemos a dónde estaba. Ah, sí, present progressive. Hasta ahorita les había dicho versión introductoria para acciones que están pasando en el momento. Hay un par de escenarios más donde ocupamos present progressive. El siguiente escenario donde se ocupa es para hablar de situaciones que están pasando ahorita, pero no son permanentes. Por ejemplo, si usted está, digamos que usted está viviendo en China. Usted está viviendo en China por dos meses. Es una situación temporal. Entonces viene usted y ocupa presente progresivo. Si alguien le preguntara, por ejemplo, ahorita a Karen. Karen, where do you live? Le están preguntando en presente. Normal, simple present. Pero Karen sabe que su situación es temporal. Ella no está obligada a contestar en simple present. Y decir, I live in China. Ella puede decir, ah, I am living in China for three months. Estoy viviendo en China por tres meses. Siempre y cuando yo mencione la cantidad de tiempo o cuando se termina esa actividad, puedo usar presente progresivo para expresarla. 
¿de acuerdo? Actividades temporales, que van a pasar temporalmente. Y lo otro, el otro escenario en el que yo ocupo presente progresivo, creando o no, es para expresarme a futuro. Pero con la condicional de que es un futuro cercano y es un futuro fijo. ¿Qué es un futuro fijo? Cosas que siempre pasan y que yo sé que en el futuro van a pasar, porque siempre pasan. Por ejemplo, yo entro a trabajar a las 6 de la madrugada, todos los días de mi vida. Entonces yo sé que mañana, sorpresa, también voy a entrar a las 6 de la mañana. Entonces yo puedo usar presente progresivo para expresarme a futuro, mañana. Puedo decir, tomorrow I am starting my work at 6 a.m. Mañana inicio mi trabajo a las 6 de la mañana. Hoy voy a iniciar mi trabajo a las 6 de la mañana. O por ejemplo, um, voy a comer pizza en la cena. Si todos los días como pizza, sé que mañana también voy a comer pizza en la cena. Yo les puedo decir, I am going, perdón, I am eating pizza. Estoy comiendo pizza, presente progresivo. I am eating pizza tomorrow for dinner. ¿Ok? Dos, dos condicionales. Uno que sea algo que siempre estamos seguros que pasa, por ende va a pasar en futuro. Y dos, que mencione el tomorrow o la fecha a futuro. La tengo que especificar. Y en ese escenario ocupo la misma estructura que ya vimos, de presente progresivo. ¿Ok? Vuelvo. Por ejemplo, yo entro a trabajar a las 6 de la mañana. I am starting my work at 6 a.m. tomorrow. Yo, estoy, yo inicio mi trabajo a las 6 a.m. mañana. Okay. I am starting my work at 6 a.m. tomorrow. Si se fija en la estructura es presente progresivo. I, sujeto, am, verbo to be, starting, verbo con ing. Y todo lo demás es complemento. Okay. Misma estructura, diferentes escenarios en los que puedo utilizarla. Okay. ¿Quién quiere intentar hacer oraciones a futuro usando presente progresivo? Veamos. Diego. Ok, lo voy a intentar. ¿Eh? I am starting my English class at 9 o'clock p.m. Tomorrow. Tomorrow at 9 uh, o'clock. Exactly. Diego sabe que mañana sí o sí él tiene clase a las 9. Entonces, ocupa presente progresivo para expresarse con eso. I am starting my class at 9 p.m. Tomorrow. Very good, Diego. That was perfect. Wendy, please. Well, <laughs> I am arriving at home at, no, in my work at uh, 7 a.m. Mm -hmm. I am arriving at work at 7 a.m. Usted, si usted todo el día llega a las 7 y su jefe le dice, con la insolencia del jefe, ¿y a qué hora vas a venir mañana? Usted, I am arriving at 7 tomorrow. <laughs> Porque siempre pasa, ¿verdad? Very good, Wendy. Um, who else? ¿Quién más quiere intentar? Carla Gómez, creo que tiene la manita arriba, o es solo la dejo ahí. La dejé, teacher, pero <risa> <risa> puedo oh. intentarlo. Vaya. Mm, este, she's going. Uh, she's going from the next week. She's going to France. Uh -huh, the next week. Very good. Ella va a Francia la otra semana. Okay, very good. Um, Maritza Ramirez, please. I am speaking for parents tomorrow. Perfect, Maritza, very good. Perfect. Walter, please. Okay. Um, I am swimming everybody the Saturday. ¿Qué quiere decir Walter? Veamos. Eh, yo iré a nadar todos los sábados. Ah, every Saturday. Que me dijo everybody. <laughs> sí, 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 me equivoqué. Every Saturday. De nuevo, Walter. Ok. Eh, I am swimming every the Saturday. Exactly. Very good, Walter. Karen López, please. I am eating pupusas with cheese uh, tomorrow. 
<laughs> ya tiene la rutina, niña. <laughs> Very good. Adriana, please. I am sleeping 11 p.m. tomorrow. Okay, very good, Adriana. Thank you. Graciela, please. I am waking up at 4 a.m. tomorrow. Perfect. Israel? A ver, vamos a intentar. I am going to run to work tomorrow because gasoline is expensive. <laughs> All right. Yes, yes. You did it correct. Exagerados. <laughs> 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 Solo son tres kilómetros. <laughs> ah, bueno. <laughs> All right. Cecilia ya participó, ¿no, verdad? No, teacher. Ok, vamos, Cecilia. Bueno, eso espero. <laughs> I will speak in English in future. I will speak in English in the ultimo. In future. Future. Ah, in the future. <laughs> Thank you. That is correct. Así va a ser. Yes. Maritza, please. Second. I am washing my love for tomorrow. Ah, vaya. <laughs> Brian Torres, please. Muy bien, Maritza. <laughs> Brian, please. I, I am going to visit my grandmother the next month. Very good. And Graciela, please. Graciela ya le había dado participación, ¿no, verdad? Yes. Ah, ok. Ah, oh, so sorry. sorry. <laughs> ok, ya estamos todos entonces con esto. Solo para que conocieran que pueden utilizarlo en más de un escenario. Um, también vamos a reforzar un poquito Simple Present. No me toca darles todavía el do o el das, pero se lo voy a dar para que puedan manejarlo y ya vayan preparados cuando lo vean en las siguientes sesiones. Ok. We already did this. Now we have cities. Tenemos 10 ciudades acá, 10 cities. Vamos a leer una cada uno y vamos a hacer una oración, ya sea en presente simple o en presente progresivo, con cualquier sujeto usando la ciudad que nos tocó leer, ¿ok? Incorporándola. All right, so we need 10 volunteers. Um, let's see. Adelina, number one. Israel, number two. Cecilia, number three. Brian, number four. Walter, number five. Karen, number six. Diego Enrique, number seven. Wendy, number eight. Carla, number nine, and Maritza, number ten. Okay, vamos. Vancouver. I am, I am traveling Vancouver. Traveling eh, to. Traveling Vancouver to. No, traveling to Vancouver. Um, I am traveling Vancouver. I am traveling I am to. traveling to Vancouver. Uh -huh, correct. Thank you. Number two. Los Angeles. Uh -huh. I am traveling to? to Los Angeles. Correct. Number three, please. I am traveling Mexico City. Traveling to, to Mexico City. To Mexico City. Si sí, saben que hay más verbos aparte de traveling cuando hablamos de ciudades, ¿verdad? Viviendo, trabajando, cocinando, visitando, conociendo. Qué bárbaros. Number four, please. I, I am working in the Lima. In Peru. Lima. <laughs> Very good, Brian. Ya ven. <laughs> Number five, please. Okay. My mom is living in to Montreal. Living in Montreal. Okay. Huh? Living in Montreal. Number six, please. Number six. New York City, ¿quién lo tenía? Number six. Yo. Uh -huh. I am working in New York City. <laughs> Thank you. Number seven. Okay, 
number seven, San Juan. Uh -huh. I'm living in San Julian for three months. San Juan. <laughs> San Juan. San Juan. Yo le escribí. <laughs> Very good, thank you. Number eight, Brasilia. Mm -hmm. I am, I am visiting to my grandparents in Brasilia next week. Very good. Sing el tú. Visiting tú, no. Solo visiting my grandparents. Okay. Mm -hmm. I am visiting my grandparents in Brasilia next week. Very good. Number nine, please. Okay. I live in uh, Wit in Sao Paulo. I live in a uh, Wit in Sao Paulo. Perdón. I yo vivo estoy viviendo una semana in Sao Paulo. Ah, entonces lo ponemos al final. I live I am okay. living I am living in San pa in Sao Paulo. In Sao Paulo, a week. For a week. For a week. Okay. For una semana. For a week. Okay. For a week. Ah, usted solita todo. I living. I am. <laughs> Perdón. <laughs> I am living in Sao Paulo for a week. Correcto. Siempre que vamos a decir por una cantidad de tiempo, ocupamos for. Y decimos la cantidad. Very good. Number 10, please. Okay. I am visiting Cape Town. No sé cómo se dice. Cape, Cape Town. Town. Cape Town. Cape Town. Cape Town. Uh -huh. Wiki, next week, my friends. With my friend. Next week, with my friends. I am visiting with my friend. Uh -huh. Cape Town. Next week I, with my I'm friend. visiting with mm -hmm. my friend. Very good. Perfect. I am. Very good. Mm -hmm. Perfect. All right. Thank you, everybody. Um, alguien tiene dudas hasta ahorita sobre este tiempo gramatical. Lo que llevamos ahorita, afirmativos y preguntas de sí o no. Y afirmativo para hablar en futuro. ¿Tienen dudas ahorita? ¿Alguna pregunta? No. Ok, voy a asumir entonces que todos lo manejan. De corrido ya es. <ríe> Very good. Congratulations. Los felicito por esforzarse en las oraciones complejas que cuestan un poquito más, pero de eso se trata, que lo vayan generando ustedes, right? Si yo solo les pusiera un montón de oraciones por repetir todos los días, todos participarían fácil, pero estarían solo repitiendo, no están generando inglés. Lo que quiero es que ustedes creen, ustedes hablen, right? So, very good, everybody. Los voy a ver el día de mañana. Descansen y reparen. Yes. Bye. 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 Have a good night. Good night, everybody. Good night. Good night.